Hello viewers, welcome back to our channel. This is our literature soul. In this video, we will talk topic of American poem. In this author, we will talk about Yasmin Gunaratni. In the work of his name, we will talk about an Asian poet fallen among American translators. So, in the work of Yasmin Gunaratni, he is born in 1935 in Sri Lanka. She is an eminent novelist of Sri Lanka. She is an eminent novelist of Sri Lanka. So, இது வரிக்கு உங்கு ஒரு 14 books சலவுக்கு உங்கு பப்பிலிஷ் பண்ணிருப்பாங்க So, அது மட்டும் அம்மா ஜானஸ்டின் பேச் பண்ணி நரிய கிரிட்டிகல் வருக்கு உங்கு பப்பிலிஷ் பண்ணிருக்காங்க இவங்க வருக்கலிரும் famous அப்படின் பார்க்கும் போது memoirs So, இந்த மரி memoirs இதுதான் இங்குடிய famous அப்படின் சொல்லாம் So, செல்ல books வந்து செய்னும் நேம் யூஸ் பண்ணி So, in your works, major themes are based on the covers of diaspora and post-colonialism. So, this is based on the covers. So, in your works, it is very famous. So, stories from Sri Lanka, the sweet and the simple kind, new Ceylon writing, the pleasure of conquests. So, in your works, it is very famous. In the poem, that is Anne and Asian poet fallen among American translators. So, in the work, you can see that you have a lot of inner thoughts on your nations based on your nations. So, you have a lot of suffering. So, American colony is in Sri Lanka. You have a lot of strong feelings on your administration. You have a lot of strong feelings. இந்த போய்துடிய பிகினிங்கள் பார்த்தோப்டினாம் யாஸ்மேன் என்ன பண்ணிருப்பாங்க நான் அந்த American Capitalist பேச் பண்ணி ஒரு சில விஷயத்தை சொல்லிருப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் American Capitalist 200 years enough to build an empire உங்களுக்கு 200 வருஷம் வந்துட்டு உங்களுடிய country develop பண்ணிருத்துக்கு empire ஆக்கிருத்துக்கு தேவப்படும் அனா but the same 200 years not enough அதியே 200 வருஷம் வந்து எங்களுடிய cultures learn பண்டிருத்துக்காது 200 வர்ஷம் உங்களுக்கு போதுமானதுதான் உங்களுடைய empire உங்களுடிய country develop பாக்கிருத்துக்கு empire பண்டிருத்துக்கு அனா அந்த 200 வர்ஷமும் போதாது நீங்கள் எங்களுடிய culture வந்து learn பண்டிருத்துக்கு அதாவது art history and graphs of அதாவது Asia Asia இருக்கலை அசு அதுவுடிய cultures நீங்கள் வந்துட்டு தெரிஞ்சிக்கிருத்து So, in this case, you can say that you are based on the Sri Lanka culture. You can say that you are based on the Sri Lanka culture. You can say that you are based on the Sri Lanka culture. She supports the whole Asian. So, who are you supporting? Asian culture. The whole Asia culture can be based on the Sri Lanka culture. You can say that you are based on the Sri Lanka culture. Next stanza is the same. So, now the Americans are going to translate the Asian literature. Read the Asian literature. The Americans are going to read the Asian literature and translate the Asian literature. But, how are they going to do the thought of the Puritan blood? Puritan blood. So, the Puritan blood is going to read the Puritan blood. That is why you are going to read the English cultures books. So, the Americans are going to read the Puritan blood. அதாவது Americans பார்த்தும் பிடினா dead heart people அவங்களுக்கு இதையமே கடையாது எரந்து போச்சு which is not suitable to read her அவங்க வந்து அப்படி இருக்கிறவங்க அதாவது இதையம் செத்து போன வங்க இல்லாத ஒரு person வந்துட்டு Asian literature படிக்கத்துக்கு suitable ஆன ஒரு person ஏ கடையாது அப்படின் சொல்கிறாங்க Americans Okay, இதுக்கு அப்படியம் third stanza. Third stanza அல்லைன் சொல்கிறாங்க அப்படியினா, அமேரிக்கா வந்தேட்டு ஒரு valuable அனு culture கடையாது. That is death in your touch America. அதாவது அங்கு culture இங்கர்து ஒன்றை கடையாது. அங்கு எந்து அமேரிக்கா அப்படியிங்கருது touch இல்லாத ஒரு விஷயம். ஒரு உனர்வு பூரும் இல்லாத ஒரு விஷயமா அமேரிக்கா இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து இங்களைக்கு எதுவும் teach பண்ணாதீங்க. அப்படின் சொல்கிறாங்க. She says that America tries. அதாவது அமேரிக்கா வந்துடு எதுக்கு try பண்ணது அப்படினா நீங்கள் வந்து Americans Asian peoples வந்து disrespectful நடத்திருங்க இந்த American capitalism இருக்கலையா அது நீங்களே எடுத்துடு நீங்களே எடுத்துடுங்க அப்படிங்கத மரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் அல்லாம் ஒரு சில லாயின் சொல்கிறாங்க Do you hear me? Are you there? We are not there Never have been Nor ever நீங்கள் வந்து கேக்கிறீங்களா Are you there? நீங்கள் அங்கு இருக்கிறீங்களா We are not நாங்கள் Americans are talking about it. That's why we are talking about it. 
அமெரிக்கன் ட்ரான்ஸ்லேட்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு நத்திங் டு கன்சிடர் அஸ் ஒண்டர் தட் நைட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் லைக் டிஎஸ் எலியட் ரேன் அவே ஃப்ரம் அதாவது இப்போ டிஎஸ் எலியட் மாதிரியான ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ரைட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அமெரிக்காவில் வந்துட்டு டிஎஸ் எலியட் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ரைட்டர் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதுதான் அவருடைய நேட்டிவ் ஆனால் அவர் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டு எஸ்ரா பவுண்ட் அதாவது ஏஷியன் ரைட்டரான எஸ்ரா பவுண்ட் மேலே ரொம்பவே கிரேஸியான தாட்ஸ் வச்சுருந்தார் அதாவது நீங்கள் கிரேட்டஸ்ட்டு போயமாக உங்கள் நேட்டிவ் எது அமெரிக்கன் போயட்டான டிஎஸ் எலியட் ஏஷியன் போயட்டான எஸ்ரா பவுண்ட் மேலே கிரேஸாக இருந்தார் அதே மாதிரி ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஸோ ஃபவுண்ட் எ ஸ்மால் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் அதாவது ஒரு சின்ன சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் அவங்களுடைய ஒரு அவர் எழுதின ஒரு சின்ன போய் யாரு ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் எழுதின ஒரு சின்ன போயத்துல அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பிகேஷன் கிடைச்சுதான் அந்த போயம் பேர் என்ன ஸ்டாப்பிங் பை த வுட்ஸ் ஆன் எ ஸ்னோய் ஈவினிங் இந்த போயமே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா குணரேட் என்ன வந்துட்டு பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்க அப்படின்னா பியூட்டி சீட்டட் ஃப்ராஸ்ட் அஸ் ஹி டிட் நாட் ஃபுல்லி என்ஜாய் இட் பிகாஸ் ஹி ஹேட் மைல்ஸ் டு கோ ஸோ பியூட்டி வந்துட்டு ஃப்ராஸ்ட் அதாவது அந்த ரைட்டர் ஃப்ராஸ்ட் இருக்கா இல்லையா அவர் வந்து சீ சீட் பண்ணிடுச்சான் ஹீ டிட் நாட் ஃபுல்லி என் அவரால் வந்துட்டு ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஹி ஹேட் மைல்ஸ் டு கோ நிறைய மைல்ஸ் வந்துட்டு அவர் தாண்டி போயிட்டாரு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு ஸோ அந்த ஒர்க்கில் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா அதாவது ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் எழுதின ஸ்டாப்பிங் பை த உட்ஸ் ஆன் இஸ் நோய் ஈவினிங்கில் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஷி மார்க்ஸ் தட் அமெரிக்கா வந்து ரொம்ப நேச்சுரல் டஸ் நாட் ஹவ் ஒரு நேச்சுரலான பியூட்டி கிடையாது ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் மாதிரி இஃப் இட் ஹேஸ் த அமெரிக்கன் கண்ட்ரி மென் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி டேஸ்ட் டு அட்மயர் ஸோ ஏஷியன் கண்ட்ரி மாதிரி அது வந்து ஒரு அட்மயரான கண்ட்ரி கிடையாது ஸோ அது அட்மயரா இருக்கிற மாதிரி அந்த பியூட்டினஸ் இருக்கிற மாதிரி அது எல்லாரையும் சீட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதாவது அமெரிக்கன்ஸ் சரி அமெரிக்காவுடைய நேச்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கண்ட்ரிஸ் அதாவது கண்ட்ரிஸ் விச் ஆர் ஆல் ஹாவ் தர் இம்பரலிஸ்டிக் அட்டிடியூடு ஷுட் பெக் ஃபார் கல்ச்சர் ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா கல்ச்சர்ஸ் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் கிட்ட இருந்து நீங்க அவங்களுடைய கல்ச்சர் அவங்களுடைய ஆர்டிஸ்ட்ரி அவங்களுடைய கிராஃப்ட்ஸை வந்துட்டு பெக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் எழுதின அந்த ஒர்க்கா ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டோடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் அமெரிக்கா பட் அவரே தன்னுடைய ஒர்க்கில் அமெரிக்கா வந்து ஒரு நேச்சரான ஒரு பியூட்டினஸ் கிடையாது அது ஏமாத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த கல்ச்சர் இந்த அதனுடைய ஆர்டிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஏஷியன்லேருந்து பேக் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்கிறாங்க அடிஷ்னலாக நெக்ஸ்ட் வந்து அடிஷ்னலாக ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின அதாவது ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின கிங் லியர் ஆக்ட் ஃபோர் சீன் சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு லைன் சொல்கிறாங்க ஒன் ஹூ கேதர் சாம்பியர் ட்ரெட்ஃபுல் ட்ரேட் ஸோ இந்த கொட்டேஷனில் ஷி இண்டிகேட்ஸ் த அமெரிக்கன்ஸ் இல்லை அமெரிக்கன்ஸை இண்டிகேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்பிக்கையோடு காத்துட்ருங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ இப்போது அதாவது ஏஷியன்ஸ் கிட்ட இருந்து ஸோ அவங்க பயன்படுத்தப்பட்ட நிறைய பொருட்கள் சாம்பியர் ட்ரூட்ஸ் ஷார்ட்ஸ் ரப்பிள்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது இது மூலமாக கல்ச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்கள் கடல் மூலமாக அடிச்சுக்கிட்டு வரும் அதை நீங்கள் சேகரிக்கிறதுக்காக கடற்கரையில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக குணரேட் வந்துட்டு டேரெக்டாக ரொம்பவே தைரியமாக ஸ்மேஷ்ட் வேர்ட்ஸ் அமெரிக்கா பை திஸ் ஃபாலோயிங் கிளைன்ஸ் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா எம்டி ஆஃப் கிரேஸ் கிரேவியார்ட் ஆஃப் ஆர்ட் மான்ஸ்டர் லிவிங் ஆன் லேசர் ஹவுஸ் நோ ஹவ் அண்ட் ஹாட் ஹவுஸ் ப்ரிட்டென்ஷன்ஸ் அமெரிக்கா நியூ ஃபவுண்ட் லேண்ட் லாங் லாஸ்ட் இட் சீம்ஸ் டு பாய்ட்ரி ஸோ ஃபைனலி அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க இம்பரலிசம்ங்கிற ஒரு விஷயத்தால் அமெரிக்காவில் எதை வேணாலும் பாசிபிள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க பட் இட் இஸ் ஹைலி இம்பாசிபிள் ஃபார் ஏ நியூ ஃபவுண்ட் லேண்ட் ஆனால் அவங்க ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டாங்க அமெரிக்கன் அதை என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு நியூ ஃபவுண்ட் லேண்டை வந்துட்டு உருவாக்குறது டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஏஷியன் ஈஸ்தட்டிக் சென்ஸ் அதாவது ஏஷியன் ஈஸ்தட்டிக் சென்ஸோட இட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி த நேட்டிவ் ஏஷியன் ஸோ அதாவது இம்பரலிசத்தால் அவங்களால எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ண முடியுங்கிறத பாசிபிள் அப்படிங்கிறத அமெரிக்கன்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க பட் இட் இஸ் ஹைலி இம்பாசிபிள் என்ன அப்படின்னா ஏஷியன் கல்ச்சரோட ஒரு ஒரு லேண்டை உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது முடியாத ஒரு விஷயம் அது வந்து இம்பாசிபிள் ஸோ அது ஒன்லி பை அ
ஸோ ஃபைனலி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த அமெரிக்கனுடைய கேபிட்டலிசம் வந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவில் அதாவது ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பட் அவங்களால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கேபிட்டல் எம்பயர் பண்ண முடியுமே தவிர இவங்களுடைய இருக்கிற கல்ச்சரையோ இவங்களோட இங்கே இருக்கிற இந்த நாலேஜையோ அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத அழகாக சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு இந்த போயம் ரொம்பவே பிடிச்சிது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான லிட்ரேச்சர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேணும் அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக பண்ணுறேன்